deuxième. Tu vois Excuse-moi, il y a un truc comme ça pour demander. Je... Ouais. Non, il y a normalement. Ah, venez comme, venez, 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 Ça 
Sorry guys. Okay. 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 வணக்கம் ப்ரோ ஐயோ இப்போ கூட நல்லா இருக்கு அப்படியே இருங்க சாரி 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 வணக்கம் ப்ரோ ப்ரோ எனக்கு பிரேக் ஆகுது உங்க வாய்ஸ் யா சூப்பர் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நான் தான் உங்களை கேட்கணும் நீங்க தான் வந்து நம்ம கண்ட்ரியை விட்டு ரொம்ப தூரத்துல இருக்கீங்க ஸோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்க அங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த பேண்டமிக் பீரியட் கொரோனா டைம் அதெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்காங்க எனக்குமே <laughs> நம்ம லாஸ்ட் டைம் அந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அப்போ வந்து தளபதியோட பர்த்டே வந்து ரொம்பவே கிராண்டா செலிப்ரேட் பண்ணிருந்தோம் அதுக்கு ட்ரிபியூட் கொடுக்குற மாதிரி ரசிகனின் ரசிகன் அப்படின்ற ஒரு சாங் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சானு ஸ்டுடியோஸ் வந்து இது பண்ணி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணின ஒரு இன்டர்வியூ தான் இது அதுல வந்து உங்களோட ஒரு சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் வந்திருக்கும் அதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பட் அது கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ல நான் கேட்கிறேன் அண்ட் ஸோ பேசிக்கா இந்த தளபதி ரசிகனின் ரசிகன் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள எப்படி உள்ள வந்தீங்க அதாவது அது எப்படி வந்தேன்னு அதாவது எனக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான் அது எனக்கு என்னன்னா இந்த மாஸ்டர் நான் மாஸ்டரோட பெரிய ஃபேன் நானே அவரோட நிறைய கோரியோகிராஃப் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அவரை வந்து லைக் டிக்டாக்ல வந்து என்னை கண்டக்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் நீ பண்ணும்போது சொல்லு கண்டிப்பாக நான் உனக்கு கோரியோகிராஃப் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தேன் தென் வந்து தளபதி பர்த்டேக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுறோம் அதில் வந்து நீ ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஏதோ ஓகே லைக் சும்மா ஒரு ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க போல சொல்லவே <laughs> வேணாம் <laughs> நடந்து <laughs> 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 நடிப்பு <laughs> 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 I 
ஆனா கட்டிப்பிடி சாங் கட்டிப்பிடி சாங் வரல வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்லுங்க கடிவா சொல்ற ஓனியாவ அண்ணா சொந்த இடம் அங்கதான் இடம் இருக்கு அங்கதான் வளர்ந்து கொஞ்சம் சாரி பட் எனக்கு கொஞ்சம் நான் வெளியில இருக்கிறதால கொஞ்சம் நெட்ஒர்க் இருக்கு பிரச்சனையா இருக்கு போயிட்டேன் <laughs> நினைக்கிறது <laughs> <laughs> உண்மையிலேயே ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து டிக்டாக் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் ரொம்ப அதிர்ச்சியா தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டிக்டாக்ல தான் நிறைய பேரை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நம்மளோட டேலண்டை காமிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதுவே பேன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் ஏன்னா இப்போ டிக்டாக் எல்லாம் நிறைய பேர் டக்குவாங்க ட்ரக் டக்கு நிறைய பேருக்கு நோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் பண்ணலான்ற மாதிரி டக்குன்னு ஒரு அதிர்ச்சியா தான் இருக்கும் பட் எனக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல நான் வந்து டிக்டாக்ல இருக்கிற ஃபேமிலியில ஒரு பாதி ஃபேமிலியை வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் நம்ம <laughs> 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 ஏதோ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆனா எங்களோட அந்த டேலண்ட்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் சூப்பர் ப்ரோ இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தாலே போதும் நிச்சயமா டிக்டாக் ஒரு ஆப் நமக்கு தேவையில்ல நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கு அண்ட் அடுத்து ஃபர்தரா தளபதி ரசிகனின் ரசிகனுக்குள்ள வருவோம் உங்களோட पर्सनल கேலி எல்லாம் தாண்டி இது எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு டைம் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சதா बिकॉज வந்து உங்களுக்கு அங்க லீவ்லாம் எதுவும் தர மாட்டேன்றாங்களா இங்க வந்து கொரோனா டைம் லீவே போடுறதுன்றாங்க பட் அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த டைம் மேனேஜ் பண்றது உங்க காலேஜஸ்க்கு அந்த ஸ்டடிஸ்க்கு நடுவுல மேனேஜ் பண்ணி வீடியோ எடுத்து அனுப்புறது இதெல்லாம் உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சதா இதுக்குன்னு தனி எஃபோர்ட் ஏதாவது போடுவீங்களா அதாவது வந்து இங்க வந்து அந்த டைம்ல வெளியில போக முடியாம தான் இருந்துச்சு பட் எனக்கு வீட்ல கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருந்துச்சு அதனால வந்து நான் தெளிவா நான் பண்ண முடியல தரபதிக்கு நான் இன்னும் பெட்டரா பண்ணவே பண்ணேன் லைக் நான் பாட்ஸ் இருக்க அப்படிங்கறப்ப வந்து வெளியில நிறைய நிறைய பிரைஸ் தான இருக்கு டிஃபரன்ஸ் தான எடுத்துக்கலாம் பட் நான் எடுக்க முடியல நான் இது தான் ரொம்ப மாசே இது சொல்லிட்டு இருந்தேன் நல்லா பண்ண முடியல கொஞ்சம் <laughs> <laughs> பாட்டு ரிலீஸ் ஆனப்ப கூட நிறைய பேர் சொன்னாங்க நல்லா பண்ணிருக்கானே பட் அப்ப கூட நல்லா பண்ணல அப்படிதான் என்ன மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கு மாஸ்டர் நான் சொல்ல ஓகே फर्स्ट டைம் தானே நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம் அப்படி அந்த மாதிரி சோ உங்களுக்கு வந்து அந்த சட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்ன்றது உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பிங்ல இன்னும் கிடைக்கல 
இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணுது உங்களுக்கு ரைட் கவலையே படாதீங்க நம்ம தளபதிக்கு வருஷ வருஷம் பர்த்டே வந்துட்டே இருக்கும் வருஷ வருஷம் சன்னூர் ஸ்டுடியோஸோ கண்டிப்பா ஒரு ட்ரிபியூட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் விட்டதா அடுத்த வருஷம் பிடிச்சிடலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ அண்ட் நிறைய பேர் உங்களை இங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க சீக்கிரம் இந்தியாவுக்கு வாங்க பிகாஸ் உங்களோட அரைவலுக்காக நிறைய பேர் உங்க ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போனோம்னா சன்னூர் ஸ்டுடியோஸோட நாங்க இதுக்கு மேல ப்ராஜெக்ட் எதிர்பார்க்கலாமா அபிஷேக் அவங்க கூட வந்து லைவ் பண்ணிருந்தோம் அப்ப வந்து அவர் வந்து உங்களுக்குள்ள அந்த பாண்ட் பத்தி அவர்கிட்டயும் ஒரு கேள்வி கேட்டு இருந்தேன் உங்ககிட்டயும் நான் கேக்குறேன் உங்களுக்கும் அபிஷேக்கும் இருக்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் அதுக்குள்ள இருக்க அந்த பாண்ட் என்னவா இருந்துச்சு கண்டிப்பா டிக்டாக் மூலியமா தான் எனக்கு இப்ப இருக்கிற அபிஷேக் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அந்த டைம்ல வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும் நான் என்ன பண்றேன்னு அதை தான் அவனும் பண்ணுவான் நான் பாட்டு பாடுறேன்னா அதே மாதிரி அவனும் பாட்டு பாடுவான் நான் இப்போ பண்ணேன்னா எனக்கு நான் ஒரு இப்படி ஒரு பிளான் சொல்கிறேன் இப்போ தான் இந்த படத்தை இப்படி பண்ணலான்னு சொல்கிறேன்னா அவனை அவன் மற்ற நான் இதெல்லாம் யோசிச்சு இருந்தேன் நீ அப்படியே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இது லிங்க் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரே டெய்லி கால் பேசுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் பட் நான் எப்படி சொல்கிறது இந்த இந்த படத்தில் வர மாதிரி தளபதி படத்தில் வர மாதிரி நான் அவனை தேவானு கூப்பிடுவேன் அவனை சூரிய அனுப்பி விடுவான் ஸோ ஒரு தளபதி ரஜினி மம்முட்டி ரேஞ்சுக்கு உங்களோட பாண்ட் வந்து டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறீங்க சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் அண்ட் அந்த பாண்ட் வந்து இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும் இன்னும் நிறைய நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களுக்காக சேர்ந்து கொடுக்கணும் அண்ட் அந்த விஷயத்தோட நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு மூவ் ஆகிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரசிகனின் ரகன் டூ ஹண்ட்ரட் கே வியூஸ்லாம் தாண்டி அச்சோடிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு அண்ட் அதுக்கான ரியாக்ஷன் வீடியோஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து ரியாக்ஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கான வந்து ஷேர்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது நான் எனக்கு ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன் நிறைய இந்த இந்த ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பாட்டு ரொம்ப பெரிய பேசப்படும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்கலாம் நான் அது ஓகே சும்மா பாட்டு ரிவ்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நினச்சிருக்கேன் அதில் ஒரு ரி ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோ கூட நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் லைக் என்னோட கிளிப் வரும்போது ஆ இவர் வந்து சிக்ஸ் ஸ்டார் த்ரீ மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க யோசிச்சு ஓ அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேர் ரியாக்ஷன்லாம் பண்ணுறது பாட்டு இவ்வளோ பெருசாக போயிட்டு இருக்கிறது பெருசாக பேசப்படுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப பார்க்குறது ஸோ தமிழ்நாட்டை இந்த சைடு வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் சைடில் எங்களுக்கான வேலைகளை பார்த்தாலும் ஃப்ரான்ஸில் வந்து நம்ம தளபதி ரசிகனின் ரசிகன் அது வந்து ஏதாச்சும் அங்கே எங்கே கொஞ்சம் ரெஞ்சு பேர் பார்க்குறாங்களா கொஞ்சம் நிறைய பேர் பார்க்குறேன் ஆ இந்த கேள்வி உங்கள் வாயிலேருந்து வரணும் இந்த பதில் அதனால தான் நான் இந்த கேள்வி கேட்டேன் கொஞ்சம் நெஞ்சம் வந்து கண்டிப்பாக தளபதிக்காக பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் பார்க்கணும் எப்படி இருக்கு நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணி போட்டு ஃப்ரான்ஸ் ஒரு தண்ணி கால் பண்ணார் கால் பண்ணி தம்பி எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கு அதாவது நான் ஒரு தளபதி ரசிகன் இன்னொரு தளபதி ரசிகன் தளபதி ரசிகனுக்காக ரசிகனின் ரசிகன் பாட்டு படம் இது பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கிளிப் பாட்டு வேற லெவல் ஒரு ஆக்டிங் வேற லெவல் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்படி ஒரு பாட்டு வாங்க இது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு மூச்சு விடாம போயிட்டு இருந்தாரு அது இது சொல்லி பேசிட்டே இருக்கேன் நான் சொல்ல ரொம்ப நன்றி எனக்கு வந்து பாட்டு நான் அவ்வளவு எதிர்பார்க்கல ஆனா வேற லெவல் வந்துருக்கு பாட்டு ரீசெண்டா எனக்கு ஃபேவரட் சாங் அதுதான் ரொம்ப இதா கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி லூப்ல போயிட்டு இருக்குது என்னோட பேரிஸ்ல அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாரு என்னவா <laughs> இருந்துச்சு <laughs> இது நான் சொல்ல சொல்ல ஒரு சொல்ல நினைக்கிற விஷயம் இருக்குது என்னன்னா நம்ம ஒருத்தங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்கு இங்க நம்மளுக்கு அனுப்பி நீங்க இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மனசுல ஒரு 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 இஷ்டம் இல்லாம இருக்கலாம் என்ன ஓகே பாட்டு பண்ண சொல்லி கேட்கறாங்க அதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்ப நான் மாஸ்டர்க்காக பாட்டு பண்ணிருந்தேன் அதை தாண்டி பாட்டு கேட்ட சில டைம் நான் கேட்கும் போது நானும் விஷயம்னா கேட்டுட்டு இருந்தேன் பாட்டு அனுப்புறதுக்கான அந்த சவுண்டும
தளபதி ஃபேன் ட்ரிபியூட் பண்ணா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு அந்த பாட்டு ரொம்ப டியூனலா ரொம்ப கிளீன் அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் பட் வீடியோ தான் லைட்டா அது பஃப்ரா இது சரி இல்ல ப்ரோ நீங்க லாஸ்ட் லைன் முடிக்கும்போது கம்ப்ளீட்டா எதுமே கேக்கல என்னடா நான் வந்து அந்த பாட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்கும்போது அந்த லைக் பேக் ஒரு <laughs> 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 தளபதிக்காக பண்றது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து போனாலும் அது எனக்கு ஒரு கெத்தான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றீங்க சோ இவ்வளவு தளபதி மலர்கள்லாம் வச்சுனால அந்த கேள்வி கேக்குறேன் உங்களுக்கு தளபதி கிட்ட பிடிச்ச ஒரு ஃபேன் மூமெண்ட் பா என்னையா இந்த மனுஷன் அப்படின்னு பார்த்து ஒரு மெஸ்மரைஸ் ஆன ஒரு மூமெண்ட் எது தளபதினாலே எனக்கு பிடிக்கிறது வந்து அவர் ஸ்பீச் ரொம்ப மோட்டிவேஷனா அவர் சும்மா சொல்றாரா உண்மையா சொல்றாரா பேசணும்னு சொல்றாரு தெரியல ஆனா பேசும்போது கண்டிப்பா நம்ம நம்ம லைஃப்ல தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு கண்டிப்பா நானே ஆல்ரெடி என்னோட லைஃப் கூட லைஃப்ல கூட சொல்லிருக்கேன் ஒரு பிடிச்ச விஷயம் கேட்கும்போது கூட சொல்லிருக்கேன் அவர் சொல்ற வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப நம்மளோட லைஃப்ல ஆயிருக்கு அதை விட அவரோட பிள்ளைகள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அது அது வேற விஷயம் அது வேற ஜானர் நம்மளோட ஸ்பீச்சஸ் வந்து ரொம்ப ரியலாவே நம்ம லைஃப் தேவைப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ஒரு 
கிடையாது <laughs> 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 மட்டும் <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஆச்சு <laughs> 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 கருணைக்கிறது <laughs> 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 உங்களோட <laughs> 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 இந்த நிறைய எமோஷன்ஸ் ஒரு நவரசம்னு சொல்லுவாங்கல அதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச ரசம் எது எனக்கு பிடிச்ச ரசம் கோவம் பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ரொமாண்டிக் டிக் சீ சோ ப்ரோ அப்ப நம்ம இந்த கோவம் அப்படிங்கற விஷயத்தை விட்டுட்டோம் அந்த எமோஷன் ட்ரை பண்ணிடுவோம் மா கோவம் அது கோவம் இல்ல ஜஸ்ட் உங்க ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்லயே கோவம் அப்படின்றது வந்து இருக்கு என்ன தெரியுமா யாரும் பாக்குறல அத 
நீங்க என்ன பாக்குறது நானும் ட்ரை பண்ணுறது போ thank you thank you thank you so much bro and nama live oda end session ku vandaachu and thank you so much ivlo nero engalukku unga time spend panni interval la saavdama kuda vandu ukkandu ingalukaga ivlo dhooram panni koduthadukku romba 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 thanks and unga adu mudinju pochu da but irundhalum nama vandu konja late ah da indha live session vechirukom related happy birthday va nama talapathi ku unga vaayala oru wish adhu nerai ilangirukku தமிழ்நாட்டில் தலைவனாக இருக்கிறேன் 